Bonjour et bienvenue dans le port de cette Icos pour cette nouvelle vidéo concernant World of Warship. Aujourd'hui je vous présente un croiseur anglais, le croiseur anglais de tier 5, l'Emerald. Alors, euh, petit aparté, déjà pour commencer, pour ceux qui me connaissent, et qui me, ou qui me suivent, surtout ceux qui me connaissent d'avant la, la, la création de ma chaîne, l'Emerald est juste, à mes yeux, la qualité absolue, ultime, euh, du, des croiseurs du jeu. C'est une sorte, en quelque sorte, d'invention de Wargaming pour me torturer à moi personnellement. Voilà, en gros, je déteste l'Emerald. Je n'aime pas sa vie. Alors, entendons-nous bien... Euh, Sauf cas où je suis pris en défaut ou qu'importe, je suis pris par surprise, vous ne m'entendrez jamais dire intentionnellement qu'un navire est mauvais. Euh, sauf peut-être au bout d'un vide entier un français, mais bon, ça, ça compte pas. Je ne dis pas que les rôles est mauvais, je dis que je ne sais pas m'en servir. Et comme je ne sais pas me servir de certains autres navires. Le problème... Quand c'est un cuirassé, c'est un peu moins grave. Ça se voit moins, on va dire, que je ne sais pas m'en servir. Quand c'est l'Emerald, c'est trois frappes dévastatrices et c'est fini. Il n'y a plus personne. Voilà, la, peur, la bataille est terminée, game over, on passe à autre chose. Donc, je n'aime pas l'Emerald pour cette raison-là. Ça ne signifie pas que c'est un mauvais navire, et ça signifie juste que j'ai du mal avec. C'est <rire> aparté est terminé. Et maintenant, nous entamons, comme d'habitude, un historique. Alors cette fois, ce sera un très très court historique. Il n'y a pas grand chose à dire, il y a très peu de sources et très peu de choses sur les Mauls. Euh, donc je vais vous le livrer tel que j'ai trouvé. Euh, au départ, euh, les Mauls, eh bien, il y a eu trois navires de commander. La chronologie est assez curieuse puisque ces trois navires qui appartiennent à, à la même classe, la classe Emerald, c'est l'Emerald qui est le dernier né de cette classe. Euh, en effet, le premier qui fut commandé, le Frat, va être annulé euh, quelques mois après la commande, en novembre 1918. L'acquis du second, l'Enterprise, sera posé en 1918 et il sera lancé en 1919. Et l'Emerald ne sera construit par les chantiers Armstrong euh, verra ça qui posait en 1920 et ne sera terminé qu'en 1926. C'est énorme. 6 ans pour faire un petit navire qui est, alors que son sister ship a été construit en un an. En fait, quand on regarde bien, l'Emerald est très semblable à ses prédécesseurs de la classe D à laquelle appartenait le Danae. D'ailleurs, il est conçu pour être un Danae avec une longueur de, de, de coque un peu plus importante, afin de recevoir un plus lourd armement, euh, et d'une certaine manière, dans l'optique de doubler la puissance de feu du Danae, pour être équivalente à celle des euh, croiseurs allemands. Mais c'était surtout la vitesse d'argument principal, c'est-à-dire qu'on faisait un navire un peu plus long pour pouvoir y mettre un peu plus de puissance moteur. Et les Anglais ont toujours été très sensibles à l'argument euh, « la meilleure défense, c'est la vitesse, c'est pas le blindage euh, ». C'est ainsi qu'ils euh, avaient inspiré entre autres les Japonais pour leur Kongu, mais ils avaient aussi inspiré, euh, ils s'étaient inspirés de cette, de cette euh, philosophie pour le Hood, euh, entre autres. Donc, euh, l'Emerald rentre en service en août 1926, il euh, fait quelques voyages de Malte en mer de Chine, puis au sud de l'Inde et dans le golfe Persique. Durant la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, hein, on est déjà à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il va surtout servir d'escorte au convoi de l'Atlantique en 39 et 40, puis vers les Indes orientales en 41 et 42, euh, et se déplacera avec la flotte orientale de 42 à 44 et il sera versé dans la flotte de réserve en 45. Voilà, c'est tout. Le... Comment dirais-je Il déplace 7550 tonnes, euh, c'est-à-dire un tout petit peu moins que son sister ship Enterprise, 
et il, euh, il fait 7580 tonnes euh, et il a une vitesse IRL dans le, dans, il avait une vitesse IRL de 33 nœuds euh, sensiblement en 33 nœuds oui. il possédait 4 turbines à vapeur qui développaient l'ensemble développant 80 000 chevaux on en a terminé avec l'historique de la voie. Vous voyez, ça va très vite. Il n'a pas, a priori, d'après mes sources, donné un seul coup de canon pendant la guerre. Euh, ça, c'est probable que ce soit... Euh, c'est ce, possible, mais bon, je n'ai pas trouvé de preuves ou de, de sources définitives et certaines euh, qu'il ait pu participer à quelque combat que ce soit. Ceci dit, tant mieux pour lui, parce qu'il est vraiment fragile. Maintenant, nous allons euh, faire en, en sorte de, de comparer, enfin, on en on arrive au banc d'essai, on va donc le comparer à ses, à ses rivaux euh, directs euh, en tiers 5. Les croiseurs de tiers 5 sont au nombre de 9, en fait, le, le chiffre est un tout petit peu faussé, dans la mesure où il y a 3 navires qui sont extrêmement proches, qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques. C'est 3 OMA, en fait, il y a l'OMA de l'art technologique américain, le Mourmans, qui est un Noma, un Cistership de l'OMA qui a été livré aux Russes et qui sera rebaptisé Mourmans, à la base c'était le Milwaukee, et le Marblehead, qui est un autre Cistership de l'OMA, un petit peu amélioré dans certains domaines, et donc Mourmans et Marblehead étant des premiums. Il y a également un autre premium russe, le Krasnikrim. Sinon, qu'est-ce que nous avons Nous avons le Furutaka, qui appartient à l'art japonais, le Kirov pour les Russes, le Königsberg pour les Allemands et Emile Bertin pour les Français. Donc l'OMAA est comparé à ces navires. Euh, la concurrence est rude, surtout quand on sait que euh, l'Emerald a en face de lui, entre autres, l'Emile Bertin et Königsberg, qui sont à mes yeux les deux meilleurs croiseurs tiers 5 du jeu. Ce, je prends en compte effectivement la présence du Furotaka et du Kirov, qui ont un gameplay un peu particulier du fait de leur îlot, mais on y reviendra. Donc, en capacité de survie, le, comment dirais-je, Nemrol n'est pas ridicule. C'est pas celui qui a le, le moins de capacité de survie. Euh, il est en moins, il, a, il, il est assez loin d'un Furutaka qui a 30 700 points. Le, Nemrol, avec ses 27 000 points, euh, fait un petit peu pas de figure euh, face, à, face au Furutaka. Euh, il, est néanmoins, il a néanmoins un peu plus de points de vie que, que Loma, les deux les Oma. Hein, euh, C'est sensiblement la même chose par, par rapport au Marblehead, un petit peu plus par rapport au, 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 au Mourmans qui a Loma. Euh, néanmoins, il est très nettement au-dessus des Français, des Allemands et, et du Russe, de, du Krasnikrim entre autres. Euh, il est sensiblement. Euh, ça ça m'a d'ailleurs un petit peu surpris. Euh, J'ai dû vérifier et m'y prendre à deux fois pour vérifier. Euh, il est euh, un petit peu plus de point de vie que le Kirov. Ça c'est étonnant, oui, mais bon, c'est comme ça. En termes de blindage, c'est celui qui a, le blindage, euh, qui a le blindage le plus faible, si on accepte le Demil Bertin, qui de toute façon est hors catégorie, avec ses, ses 30 mm euh, au maximum. Euh, L'émeraude les, les a quand même 76 mm, mais ça le rend tout à fait comparable au blindage qu'on peut avoir sur l'OMA, les OMA entre autres. En termes d'artillerie, euh, là on est, on, on rentre un petit peu dans le, dans le dur pour le pauvre euh, Emerald, parce que c'est probablement ce qui se fait de plus faible. Certes, il a, euh, il a du 152 mm, ce qui est sensiblement euh, équivalent à tous ses confrères, euh, est quand même très honorable, puisque seul le Furutaka avec 203 mm euh, est au-dessus du lot, en termes de calibre, mais avec ses 7 canons, euh, il est euh, 7 canons qui sont dans l'axe d'ailleurs, on va les voir, c'est un petit, petit jeu auquel je me livre très peu avec les autres navires, mais on voit bien, on voit bien les canons qui sont tout à fait dans l'axe, en voilà 1, 2, 3, alors ils ne sont pas dans l'axe de 1, 4, 5, 6, et l'autre, donc, dans l'absolu, dans euh, l'émeraude les, les ne tire pas avec 7 canons, mais 6 canons au mieux, puisqu'il y a celui-ci et celui qui est de l'autre côté, qu'on ne voit plus, qu'on qu qu va... Ah oui, on ne peut pas faire. Euh, on ne peut pas le faire. Bon, mais non, il ne peut pas. Euh, on va aller donc y aller comme ça. Là, là, et de l'autre côté, voilà. voilà. Est-ce qu'on le voit maintenant Toujours pas. 
Ah, quand il ne veut pas, voilà. Donc il y a ces deux-là que l'on voit, ils sont exactement parallèles. Situé sur le, sur le, sur le, comment dirais-je, sur le flanc du navire, le, effectivement, voilà, là on va les voir un petit peu mieux, par-dessus, on les voit tout à fait bien, là et là. Donc dans l'absolu, l'Emerald ne tire qu'avec 6 canons au lieu de 7. Donc effectivement, ça, 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 ça réduit un peu plus sa puissance de feu. Euh, ça, 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 oui, sa puissance de feu. Euh, donc 6 canons, cette, bon, comment dirais-je, au mieux dans, dans ses capacités de tir, ce qui est comparable à un Émile Bertin, Königsberg, sauf que Émile Bertin, Königsberg, c'est 3 pour un triple, alors que lui, c'est 6 canons simples. Euh, en termes de, de portée, euh, là on est, on est toujours dans le dur. Euh, L'émeraude a l'une des plus faibles portées du jeu, puisque je crois qu'il rentre en concurrence avec, je ne crois pas, j'en suis sûr, <coughs> il rentre directement en concurrence avec celui qui a la plus faible portée, c'est le Marblehead. On tourne à très, entre 13-6 et 13-9 selon que l'on met des, des améliorations. 13-6, 13-9. Quand un Furutaka tire à... Ben, il c'est à peu près 13-9, le Furutaka aussi. Euh, quand un Kirov tire à 16 km, 15 km pour, un, pour le Loma de l'art technologique, par exemple, euh, 16 km 5 pour le Königsberg, euh, ou que même 15 km pour le pour l'Emile Bertin. On voit que le l'Emerald est quand même assez limité, il faut vraiment qu'il aille au contact. Euh, et là, aller au contact pour l'Emerald, ça, c'est une autre paire de manches. En termes de reload, il se situe dans la moyenne, ou la moyenne haute, on va dire, sachant que on peut obtenir le meilleur reload, c'est avec le Marvelhead, 7 secondes. Euh, alors, pour vous, pour vous fixer l'esprit, je vous remonte le Marvelhead, qui est un Noma, euh, sachant qu'il a un certain nombre de canons sur les flancs, qui fait que, bah, pareil, hein, il ne peut pas tirer euh, avec tous ses canons. Euh, par contre, il arrive à tirer par là 2, 4, 6 canons de face, ce qui est quand même euh, l'un des rares qui soit capable de le faire. C'est une des grandes forces en plus de face et il offre un, une surface de contact qui est assez étroite. Je me suis dit, s'il prend un, un obus d'un cuirassé juste au centre, c'est citadelle assurée. Hein. Bon, mais on n'est pas là pour parler du Marvelhead. Je, te, je vous montre à quoi il ressemble, sachant que donc le Marvelhead euh, le, le Marvelhead avec ses 7 secondes de, de reload. C'est le record absolu, mais euh, 7 secondes, oui, pour le Marvelette, ce, euh, ce qui est bien, et c'est les 7 secondes 5 de l'Emerald, euh, lui mettre très très en avance, par exemple, un Kirov ou un Furutaka, ce qui, à mes yeux, euh, est un des défaut, défaut du Kirov et du Furutaka, ce sont d'excellents, de superbes navires, il n'est pas question de, de les critiquer, le, 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 le point noir de ces deux navires, euh, c'est le reload. Et le deuxième point noir du Furutaka, c'est la lenteur de rotation des tourelles. Euh, mais ça, c'est un problème endémique chez les, chez les Japonais, que ce soit les cuirassés, les croiseurs, voire même les de, destroyers. Euh, la, la rotation des tourelles est absolument abominable. Donc, en termes de reload, on a vu rotation de tourelles. Le, l'émeraude de n'est pas, ne m'offre pas particulièrement de, de miracle. Il tourne à, il s'est tourné en 18, 8, en 16, 8, 16, 8. Euh, bon, c'est, c'est la moyenne, disons que c'est la moyenne haute, on va dire. C'est la moyenne haute. En termes de dégâts max, alors, sachant que c'est un anglais, donc il ne tient que des AP. Euh, une de, chacune de ces AP fait 3000 de dégâts. Ce qui est pas mal, mais bon, c'est de la paix anglaise, hein. donc c'est de la paix améliorée. C'est pas, c'est, 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 c'est pas mal. Nous faisons parler, c'est pratiquement la pire, puisque euh, de mémoire, il n'y a que la paix russe du Krasnikrin qui fait 2005, c'est-à-dire qui est moins bonne. Donc vous voyez qu'il euh, faut qu'il ait un bon reload avec ses 7,5, ses 7, 5, oui, c'est ça. Euh, 3000 de dégâts, il faut qu'il tire euh, en cadence. Euh, et qui nous passe assis pour arriver à faire euh, du dégât. Nominalement, donc, avec 3000, et je rappelle, 6 tourelles qui peuvent tirer au but, si vous mettez vos 6 tourelles au, au... comment dirais-je... si vous mettez vos 6 coups au but, ce qui est un miracle, il n'y a pas de dispersion, ça vous fait un 18000 de dégâts euh, en une seule salve. 18000 de dégâts en une seule salve, c'est le pire des, des, des PS, on va dire, dégâts par salle, le pire DPS du jeu. De, de, des tiers 5. Euh, le plus important, on va tourner à 38 000. Euh, du côté de, du Kirov, du Königsberg, c'est 35 000. Et que donc, 18 000, c'est purement simplement la moitié. 
en dégâts par minute, là, euh, on, est, euh, bah, on est pareil, ça remonte un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est supérieur au Kirov, bien sûr. Euh, c'est supérieur au, même à l'Emile Bertin. Euh, le problème, c'est que euh, c'est du théorique dans la mesure où ça, ça stipule qu'il va mettre toutes ses, toutes ses, ses coups au but à chaque salve, et toutes ses salles coups au but également. Ça fait quand même beaucoup. Donc c'est Encore une fois, je suis parfaitement conscient que ce type de, 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 de référence euh, est euh, sujet à débat. C'est juste pour expliquer ce qui se passerait si. Mais il n'est pas question de, de dire que c'est ce qui se passe, c'est pas l'histoire du tout. Quand vous tirez avec une salle de 6 au but, euh, vous en mettez 3, 4 au but, quand vous en mettez 6, c'est miraculeux. Et si vous 6, il faut que les 6 soient des dégâts. Parce que certains s'écrasent, certains recochent, etc. Donc, ça, on arrête de, de, de l'aparté, on reprend, on continue notre comparaison. En termes de torpilles, euh, les torpilles anglaises qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, bien au contraire, je pense que c'est même pas un nom, euh, c'est presque les meilleures, c'est le second meilleur d'ailleurs, celle euh, des japonais, puisque le Furutaka fait 16200 de dégâts, et pour 15700 pour les moldes, on est très loin, des, des on est très loin au-dessus des 14000 du de limite Bertin, des 13000 du Königsberg, et, ou alors, pire encore, du Marblehead, qui a des torpilles qui font que 6000 de dégâts, et le malheureux n'en a que euh, deux fois trois, deux slots de trois torpilles par, euh, deux, deux slots par flanc, donc, trois torpilles par flanc. Euh, ce, les torpilles anglaises avec sur 59 nœuds ne euh, sont pas forcément les plus rapides, c'est la moyenne c'est pas génial en termes de défense AA euh, bon, on oublie, on est encore en tier 5 c'est à dire que certes il va affronter des bogs il va affronter des UO euh, voire tier 6 euh, et là effectivement il vaut mieux espérer que euh, les, les bombeurs euh, de ces, de ces porte-avions auront la gentillesse d'aller voir ailleurs s'ils y sont hein, parce que euh, l'Emerald assez peu défendu, je crois que les quelques batailles que j'ai fait, mon record d'avions détruits en émeraude, je suis de tête, il me semble que c'est trois euh, dans une bataille, et j'étais très content. Hein. Ceci dit, quand je détruis quoi que ce soit avec un émeraude, je suis toujours très content. Bon, parce que c'est très rare. En termes de maniabilité, l'émeraude est une calamité. C'est pas le pire des calamités. Euh, c'est loin d'être le pire des calamités. En fait, je suis un peu injuste. C'est le haut du panier. Mais euh, bon, il, a, il, a, il reçoit des sons du, du classique crime. Euh, non, pas du tout. C'est exactement le contraire. C'est bien une calamité. C'est ce que je dis. Euh, il reçoit des sons d'à peu près tout le monde, c'est-à-dire des trois Omaha, du Kirov, du Furutaka. En termes de vitesse, il est, il est assez lent. Euh, il n'est euh, bon, pas extrêmement plus lent dans le parlant pas d'Emile Bertin avec qui file à 41 nœuds euh, le, le, les brawls c'est 33 nœuds euh, il est à peine plus rapide avec ses 33 nœuds que le Krusty Krim justement au 29 nœuds et euh, éventuellement que le Königsberg 32-5 euh, bon, si on y rajoute quelques, quelques flags entre autres il y a un flag qui rajoute 5% à la vitesse, bon, on peut faire as monter un petit peu, mais enfin bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. L'émeraude me fait parfois l'impression d'être un gros chalutier euh, qui s'en va à la bataille quand même. Hein. Euh, donc la vitesse 33 nœuds, c'est le bas du panier, c'est bien ce que je disais, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. En termes de, de virage, euh, pareil, il tourne comme euh, une enclume. Si une enclume tourne, non, non pas une enclume, elle coule. Il coule aussi comme une enclume souvent en plus, euh, donc il tourne pas, c'est pas, c'est pas fait pour ça, c'est vraiment pas fait pour ça, 670 mètres en termes de rotation, euh, et son rayon de giration c'est 7 secondes 8, ce qui est le pire rayon de giration du jeu, euh, des tiers 5, 7 secondes 8, euh, et 670 mètres c'est, c'est pas loin d'être le pire, oui c'est le pire, euh, non c'est le pire c'est le tiroir. Le pire, c'est le qui refuse 180 mètres. Mais enfin, bon, 670 mètres, c'est une catastrophe. Donc, euh, nous terminons avec la dissimulation. On pourrait croire que, eh ben oui, effectivement, avec ses 11 km dissimulés à 11 km 5, il est deuxième du classement. C'est miraculeux, il est deuxième quelque part, ce premier rôle, euh, puisque seul le Krasnik Rim est plus, se dissimule mieux que lui, avec 10, 10 km 6. Euh, donc voilà, 
ça c'est, euh, vous voyez qu'il n'a pas grand chose pour lui. Euh, partez, euh, rajoutez à ça euh, une statistique que je n'ai pas donnée parce qu'elle est incantifiable, dans la mesure où c'est une citadelle sur pas. Tout le monde sait que les Anglais, et principalement, euh, étaient la prenne très vite à leur départ, les gens, à partir du moment où vous êtes en Calédon, donc le tiers 3, Calédon, Danae euh, et euh, Emerald, vous, quand vous portez vous conduisez, enfin vous pilotez ces, ces navires, vous naviguez avec ces navires, vous prenez citadelle sur citadelle. Alors forcément, quand vous les croisez avec d'autres navires, la première chose que vous faites, c'est qu'il tient un émeraude, c'est un kit facile, c'est un peu le complexe du foot du Pensacola, quoi, hein, pour ceux qui, qui, qui savent et qui sont, qui sont allés jusqu'au tiers 7, euh, puis qui affrontent des, des croiseurs américains, tout le monde sait que Pensacola égale citadelle ambulante. L'émeraude, il n'est pas rare de envoyer une, une salve sur un émeraude et de faire trois citadelles en même temps, voire de faire un, un one-shot. C'est pas rare du tout. Donc, à partir du moment où c'est pas rare, ben, il n'est pas rare quand vous êtes en émeraude de vous faire one-shotter dès le début de la bataille parce que vous avez commis l'inévitable folie de montrer votre flanc. C'est une chose qu'il ne faut pas faire en émeraude, montrer son flanc. Donc, une fois que vous avez assimilé qu'il ne faut pas montrer son flanc, qu'il ne faut pas vous montrer de face, parce que de face, vous pouvez prendre une citadelle, <coughs> ma foi, il n'y a pas de problème, seulement que vous êtes boué vous mettre ni de flanc ni de face, et ben, ben voilà, c'est à peu près ça. Donc, je vais vous laisser maintenant avec un gameplay, que j'espère, euh, enfin, que j'espère pas trop pourri, on va tenter de faire quelque chose. Alors, pour, pour le bill, pour le, la, comment dire, je crée cette vidéo, j'ai tout simplement été amené à le racheter, cet émeraude. Donc, je l'ai préparé, je vais lui mettre un camo, je lui ai mis quelques drapeaux, comme vous pouvez le constater, comme on voit ici. Voilà. Donc, effectivement, c'était une sorte de, comment dirais-je, d'exorcisme. C'est à peu près la même chose qui m'est arrivé avec le Furutaka. C'était des navires qui m'ont littéralement fait pleurer de rage, parce que ben, je ne savais pas comment arriver à les faire... Euh, à monter, je savais que les navires après étaient meilleurs, j'entendais des gens qui disaient que c'était faire le successeur du Furutaka ou le successeur de l'Emerald, c'était une délivrance, j'avais hâte de connaître cette délivrance, donc euh, comme je n'aime pas utiliser mon XP libre pour monter un navire, je veux aller jusqu'au bout, j'ai mis un point d'honneur à aller jusqu'au bout, mais dès que j'ai acheté son successeur, le Leander, ben, je l'ai vendu de l'émeraude. Et puis, plus question d'entendre parler de ce navire. C'est devenu une sorte d'anti-Madeleine de, de, de Proust. Quoi. Et à force de critiquer, ben, je fais rire tout le monde, enfin tous mes amis qui jouent avec moi à World of Warship. C'est devenu, pareil, une sorte de gimmick, euh, l'émeraude et le Saticos. Et puis, ben, je me suis dit, en rigolant parce que j'aime rire, je suis assez taquin, euh, je me suis dit, je vais le racheter et je vais faire une vidéo dessus. Peut-être que... Alors, je vais faire une partie, nous verrons bien comment ça va tourner. Euh, N'attendez pas de miracle, mon but c'est de vous montrer un, un, comment dire, un émeraude en action. Si je me fais one-shooter dès le départ de la partie, je ne mettrai pas cette vidéo en ligne quand même, j'ai un certain sens du ridicule. Je vais essayer quand même de vous pour faire une partie euh, euh, qui tient la route. Quoi. Euh, donc je vous dis à tout de suite. Bien, nous sommes donc l'autière, euh, nous avons un Gneisno, un Miyoko contre nous, un Shiratsuyo pour parler que des tiers 7 alors que nous sommes tiers 5 en Emerald. Alors, pour ceux qui me connaissent, euh, ils auront du mal à croire que c'est un Emerald qui est là, mais oui, 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 c'est un Emerald. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'Emerald est juste mon cauchemar. C'est le croiseur que j'ai détesté jouer à égalité avec le four au taka, mais depuis j'ai appris à maîtriser le four au taka, euh, l'émeraude, bah, je vais essayer d'apprendre à le maîtriser. Nous voilà sur l'émeraude avec l'opération reséduction euh, de la part de l'émeraude. C'est à, à l'émeraude de me séduire. J'ai pas besoin de séduire l'émeraude. Donc nous partons avec la ferme intention de ne pas être ridicule. Nous avons de la smoke, une smoke améliorée. J'ai mis une smoke améliorée. Par contre, pas d'équipe de, de contrôle des avaries. Et on va essayer de la jouer... Fufu. Fufu, 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 et refufu. Sachant que j'aimerais bien qu'un Émile Bertin et qu'un Charnance te démarre. 
Et il y a un appui du Datsuharu parce que je n'ai pas l'impression que c'est leur projet. J'ai même l'impression qu'on est en train d'assister, quand on regarde la mini-map, à la naissance d'un Lemming Train qui partira tout sur la droite. Donc, conclusion. Je tourne mon flanc, je vais présenter mon flanc hyper solide à l'adversité et je tourne à nouveau je ne suis pas repéré donc c'est un peu idiot ce que je fais mais comme je ne sais vraiment pas quoi faire voilà, là je ne vais pas être repéré il y a un Königsberg qui a décidé que la mer était bien intéressante dans ce coin oh non c'est une blague Franchement, petit tirage, ce qui ne sert strictement à rien vu que le machin a fait. Voilà, j'ai mis au moins, je suis pas fanny. J'ai mis 990 points, je suis content de moi. Allez, euh, Mitsuki, je te laisse y aller. Go, go, go. Sachant que les DD intelligemment euh, s'en vont euh, spotter pour personne. De l'autre côté. Que les cuirassés de l'autre côté foncent vers D où il y a du monde sans spot. On a quand même une belle équipe de champions. Et moi en première ligne, parmi les croiseurs, il y a mieux. Il y a mieux. Donc dans le cadre d'une vidéo que je vais appeler, d'une série de vidéos que je vais appeler ce qu'il ne faut pas faire sur World of Warship, voici un gameplay de folie en Emerald. Oh, dans 4 minutes, il y a en plus un cyclone. Ça, par contre, ça peut m'aider. Euh, là, j'ai l'impression que rien du tout. Là, no s'approche euh, ou pas. Alors ici, par contre, le Mutsuki ici, il faut aller le chercher. Oh, il y a un mini casé aussi, génial La Tsuharu, bon sang, la Tsuharu qui nous, qui nous coupe la route. quand même réussi à lui mettre quelques pralines. Le miné casé. Il va où le miné casé Si je peux arriver. Hein. Par contre, il est bien bitché, je crois. Ouais. Et il m'a pas forcément vu. C'est s'il m'a vu, je suis mort. Hein. Allez, tourne, 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 tourne. qu'une seule torpille qui arrive et évidemment il a fallu qu'il touche euh, oui mais non va au diable la torpille la nuit là. j'ai peu très peu d'espoir que mes torpilles fassent du dégât mais... Si c'était le cas, ce serait merveilleux. Mais non, mes torpilles sont arrivées en bout de course. n'ont pas fait de dégâts. Pour l'instant, j'ai fait mon boulot de chasseur de DD. Enfin, j'ai fait mon boulot. J'ai pas fait mon boulot. J'ai j'ai joué mon... J'ai tenté de jouer mon rôle de chasseur de DD. Mutsuki, euh, oui, mais oui, ben voilà. On a bien, on a bien pesé. Bravo. Je vais être obligé d'y aller. Oh non. Oh c'est pas vrai, les touches mal foutues. Alors sur les touches des, des croiseurs anglais. Ah, il est là, le, le DD, le miné casé. Il est là. Et le Mutsuki est là. Il 
réussi à le toucher, mais... J'arrive à les torpilles. Ouais, mais non, les torpilles ne toucheront pas, ils s'enfuient devant. Donc, s'il faudrait que je finisse au canon, on nous qui. Repéré, bon sang, je suis repéré. Il a quitté le mal cap. Faut pas que je tire, je suis pur. Si, je suis toujours repéré. Donc il y a bien Mutsuki dans le coin. Et je vais pas recharger mes torpilles, bon sang. Voilà, il est là. Il est là. Voilà, ça c'est fait. Je suis toujours repéré. C'est donc euh, l'Xberg qui m'a repéré On approche. Ouais. Je suis toujours repéré. Ah ouais, d'accord. C'est le, le Bayern. Coulez-moi ce Bayern. On sent. Mais il m'a empêché de caper. Il m'a empêché de caper en froid et de Königsberg. Pour que je me serve de ma smoke. fait beaucoup de dégâts. Hein. Je suis utile dans le sens où j'ai coulé un Mutsuki qui était le roi du pétrole et je suis en train de caper. Donc euh, c'est ma seule utilité dans cette game. Ça peut suffire à faire basculer la partie, même si là euh, je crois pas à une victoire. Hein. On est mal barré, vraiment très très mal barré. Par contre, bon, le Königsberg, si je peux... Alors là, euh, oui, il y a du monde. Là. Il va falloir qu'on sorte le Königsberg. Alors là, d'accord, j'ai raté mon coup. Il faut que je sorte de Königsberg, qui est là, qui se présente ici. Si je viens à le voir, il est en train de se pointer là. Ouais, les torpilles qui arrivent. Waouh, 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 la vache. Voilà, bravo. tire dessus. Je ne devrais pas être euh, repéré. Je ne dois pas être repéré. C'est quoi ce Beans Pour vraiment jou jouer l'Emerald apparemment comme un DD. C'est un gros DD. Et il faut le jouer en tant que tel. Un DD qui n'a pas la furtivité. Voilà. Un DD russe, euh, un gros DD russe. L'objectif maintenant c'est d'aller chercher le Königsberg. Il n'est pas été coulé le Königsberg. Ouais, il a dû filer vers là-bas, vers euh, B, quand il a vu qu'on était aussi nombreux. Moi je me sers de. Je me sers de ma vitesse pour faire du, du spot. En espérant que les. Non, à mon avis. Euh... Alors là, qui c'est qui est là En plus le cyclone. Ouais, c'est vrai qu'il y a le cyclone. Donc même si le Königsberg est dans le coin, il a fait demi-tour, je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Et cyclone, une porte à 8 km. Bon, d'accord, ici il y en a un. Dans notre dos. Ici, il y en a un. 
j'ai que, oh là oui, il y a même beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde, a priori, ils ne me voient pas, parce que, ah ça y est, je suis repéré, je suis repéré par le Gnaise Now, génial On va essayer, s'il tourne, on va essayer de vous servir à quelque chose. Ça, je le savais. Il est quand même coulé dans la foulée de Gaïsao, mais on l'a perdu. Je voulais deux bateaux hein, avec le bras. Pas mal. Je vais peut-être regarder cette partie. Même si on l'a perdu. Je vais vous parler de, de, du navire que je déteste le plus. Et voilà, voilà une partie que je fais avec le navire, la première partie que je fais avec le navire que je déteste le plus. Je vais probablement garder cette vidéo, tant pis, même le commentaire euh, hors sujet. Euh, voilà. Voilà, euh, je, suis, je suis un peu bluffé. Honnêtement, je suis bluffé. Euh, J'avais jamais fait une bataille comme ça en Emerald. J'ai monté les bras, je ne me rappelle même plus, c'est tellement vieux, j'ai surtout voulu oublier euh, ce, cette calamité qui a été une bataille, en, ma, mes batailles en Emerald, pour aller chercher le Leander qui est juste après, et qui est un pur bonheur euh, absolu à jouer quand on sort de l'Emerald. Mais ben voilà, donc je vais... Euh, c'est pas une mauvaise bataille du tout, pour, un, pour moi c'est une excellente bataille, dans la mesure où j'ai joué... Un navire que je détestais. C'est un Königsberg qui m'a tiré. C'est le fameux Königsberg que, qui, me, qui me chassait là. Que je, et que j'ai chassé. J'ai commencé à chasser. Le truc c'est que j'ai quand même détruit deux navires, dont un Gnaise Now. Euh, ce qui est euh, parfait. Ce qui est juste parfait. Donc détruire 10 navires, apparemment je l'ai obtenu. C'est bien. Mission obtenue. Euh, j'ai terminé mission 3 apparemment. Donc voilà, je vous laisse euh, en souhaitant, espérant que ça vous avez apprécié. Euh, je ferai, une, je pense pas de meilleure bataille avant un moment avec les Brald. Donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi cette bataille, à vous montrer cette bataille. Je vous souhaite une bonne journée euh, et à bientôt si vous le voulez bien.